traigo una mesa dulce de animales de la granja en color rosa. Si estás preparando una mesa dulce o quieres ver algunas ideas, aquí te dejo algunos detalles que te pueden servir. El tema del video de hoy es un tema que me encanta, que son las mesas dulces o candy bar. En esta oportunidad la mesa dulce que vamos a detallar es una mesa dulce inspirada en animales de las granjas, en color rosa porque era para una nena. Esta temática tiene una cosa que es buenísima, que es que podemos utilizar productos que sean reciclados como son las maderas, los troncos, algunos sacos de yute y también hacerla un poquito más sofisticada incorporándole algunas piezas de cerámica. Es muy ventajoso que al ser rústica podemos valernos de troncos o de caja de frutas para hacer diferentes niveles. A la hora de diseñar tu mesa dulce es importante que utilicemos un triángulo. Imagínate que este es el punto focal y vas bajando según los niveles de los postres. Estos niveles, si no tienes un que están, puedes hacerlo a través de cajas, de diferentes adornos, que puedes colocarlo debajo del mantel o simplemente valerte de unas mesas pequeñitas y así hacer diferentes alturas, que es lo que va a hacer más divertida la mesa dulce. Para esta mesa dulce estoy utilizando unas cajas de maderas que son rústicas, típicas de donde vienen las frutas. Lo primero que debemos hacer en el momento que decidimos hacer nuestra mesa dulce es saber la cantidad de invitados, cuántos niños hay y cuántos adultos. El otro punto a tener en cuenta también es la gama de colores. En este caso es de animales de la granja color rosa, así que lo tenemos fácil. Podemos combinar el marrón que va muy bien con el rosado y también podemos agregarle texturas. Otro punto a tomar en cuenta es siempre realizar un pequeño dibujo que nada nos cuesta y de esta forma calcular el espacio que tenemos, cuántos que ahí están vamos a necesitar, qué cantidad de postres vamos a colocar y de qué forma la vamos a distribuir. Un punto importante es el lugar donde vamos a colocar nuestra mesa dulce. Si es un lugar abierto y hace mucho sol, te recomiendo que siempre tengas un toldo, ya que así los postres no recibirán el sol directamente y durarán mucho más tiempo y no tenderán a dañarse. Otro punto importante es saber si tenemos un soporte donde colocar la decoración. En esta oportunidad estoy utilizando una lona de fondo fotográfico que va con la temática. Si no la tienes, una idea sería colocar una puerta vieja, que también queda muy bonito con el tema rústico, Puedes colocar también estas luces de navidad que caen en forma de cascada y quedan bellísimas. Si le colocas delante de ella a lo mejor una tela o si te la puedes ingeniar también con los globos. Una pared de globos también es una forma perfecta de hacer un fondo donde vas a colocar tu mesa dulce. Si es al aire libre debes tomar en cuenta también el viento y llevar contrapesos ya que si no, de lo contrario, se te pueden ir volando las bases donde están los globos, se te puede mover el telón que tenga en las partes posterior. Debes fijar muy bien los globos tomando en cuenta esta parte del aire y así no tener ningún imprevisto en el momento de montar tu mesa dulce. Toda mesa dulce debe llevar flores porque le da un toque espectacular. Y para esta temática nada mejor que los girasoles. Las flores como los girasoles son ideales, además que su color amarillo contrasta con el rosa. Un error que se comete muchísimas veces es querer ver la mesa repleta de dulces. No debemos exagerar, simplemente vamos a colocar los dulces un poco más cerca para que no se vea vacía. Y el resto del espacio que nos sobre en la mesa podemos colocar floreros con flores Podemos colocarle algún objeto vintage si se presta, alguna maceta, alguna decoración y así hacer muy bonito el espacio. Yo me he aprovechado de los globos y he colocado unos globos en una esquina para así rellenar y hacer también un punto focal. También podemos incluir dentro de nuestra mesa algunos detalles que sean decorativos y a la vez sean recuerdos que van para los invitados. Estos tarritos que simulan ser de miel pero son sales de baños son recuerdos para los invitados. Si puedes valerte de algunos soportes o alguna mesa auxiliar también es genial porque de esta forma no queda tan recargada tu mesa dulce y tienes diferentes alturas para colocar diferentes cosas. Si no dispones de una mesa que sea 
súper bonita, así vintage o rústica. En mi caso me hubiese encantado haber tenido unos barriles y colocarle una madera encima. Pero ya que no disponía de ella, he utilizado una mesa del salón de fiesta donde se iba a festejar este cumpleaños y le he colocado un mantel blanco simplemente en conjunto con la tela bichí y le he colocado unas guirnaldas las guirnaldas son perfectas porque te permiten añadirle un poco de alegría a un mantel que es simple y muy sencillo las bolsas de yute no solamente son decorativas sino que tienen un objetivo y es guardar dentro de ella los regalos que son para los niños en el lado izquierdo y artesanalmente he construido una especie de molino ya que nunca olvidemos que la parte inferior del suelo también es un detalle que queda muy bonito si le prestas atención lo he realizado de una forma muy sencilla tan simple que colocando un caballete dos maderas cruzadas y un portavaso de madera y obtuve inmediatamente mi pequeño molino una pregunta que siempre me hacen es qué cantidad de postres necesito para incluir en una mesa dulce la regla es muy sencilla y todo depende del tipo de fiesta que es si es una celebración donde hay comida y aparte está la mesa de postres pues las cantidades de postres por persona va a variar a diferencia que si es una fiesta en la tarde donde simplemente hay solo el postre así que de esta forma vamos a tomar en cuenta si hay comida de 2 a 3 postres por persona y si no hay comida y es simplemente una mesa de dulce para un cumpleaños infantil entonces calculamos de 3 a 4 dulces por persona cuando te digo de 3 a 4 postres por persona incluyo una porción del pastel que en este caso es el centro focal de esta mesa dulce le he colocado como soporte un key stand que tengo que es de plástico pero para que tenga ese toque rústico de la granja le he colocado una bandeja giratoria de madera el pastel es el centro focal de esta mesa y está realizado con fondant y pintado con aerógrafo a la hora de seleccionar nuestros postres una regla muy sencilla es tener tres sabores diferentes en cinco texturas diferentes por ejemplo si tenemos el pastel los cupcakes o unos cake pops todos tienen la misma masa pues en cada uno de ellos variar a lo mejor el pastel tiene un sabor los cupcakes tienen otro sabor y si son muchos cupcakes pues entonces hacer la mitad de un sabor y la otra mitad de otro sabor para tener variedad en textura y en sabor entre los postres me gusta incluir variedad colocar galletas pastel que tiene otra textura en tal caso chocolate y las frutas para mí es la fruta una parte importantísima de cualquier mesa dulce porque le da un poco de frescor a tanto chocolate o gominolas los vasitos son de galletas y son una buena forma de presentar algunas frutas los donuts aportan otra textura y en esta oportunidad otro sabor ya que eran de coco y las galletas decoradas con motivos de la granja es otro punto para acertar los brownies presentados en paqueticos es una buena alternativa además de incorporarle sabor le incorporas una nueva textura es importante que las porciones sean individuales porque es más fácil de tomar y llevar y si hay muchos niños entonces las porciones hacerlas en tamaño mini a la hora de seleccionar tus postres otro punto muy importante que debes tomar en cuenta es la temperatura y la humedad que hace el día del evento ya que si hace mucho calor y mucha humedad esto va a ser negativo sobre todo para lo que lleva caramelo para las cremas para el chocolate así que dependerá del clima tanto el relleno como el tipo de postre que utilices para tu mesa dulce estos postres que venden a granel como son las gominolas los caramelos los calculo a un kilo por cada 10 personas así que de esta forma coloco esto y por lo general estos los coloco como unos chuches extra ya que no todo el mundo va a comer este tipo de chuche y muchas veces algunos golosos van a querer tomar más de lo que les corresponde Incluyele dentro de la mesa dulce algunas bolsitas para que los invitados puedan llevar sus postres directamente a la mesa 
también te recomiendo colocarle algunas cajitas de estas que son para llevar ya que si no se comen toda la mesa dulce puedas darle a tus invitados una cajita transparente de comida para llevar con algunos postres que seguramente te lo agradecerán porque será fabuloso para desayunar o merendar es muy importante preparar nuestro espacio con muchísimas horas de antelación antes del momento del evento ya que de esta forma si hay algún imprevisto lo puedes solucionar y ya 20 o 30 minutos antes del evento es cuando vamos a colocar todos nuestros postres y así se mantienen fresquitos y perfectos en el momento de degustarlos. Espero que te sea útil este vídeo si estás creando una fiesta infantil o simplemente lo quieres a modo de información. Si es así recuerda darle al me gusta y compartir con tus amigos. Suscríbete al canal y activa la campana para que recibas la notificación de todos mis vídeos. Nos vemos dentro de nada. Chao. Recuerda bajarte la app con besitos and cakes para que tengas siempre en mano las recetas, los vídeos, los tips y muchísimas cosas más.